Junkpotaster.com, episode 2528, and this is Bush Beer, yeah, the world famous American beer, so here's a government warning, yeah, don't drive the car, and it comes from St. Louis, alright, 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 and the can is very interesting, very artful and stuff, and here's a story, so... Introduced as Bush Bavarian in 1955, Bush has grown from original brand to a national favorite. All right. So and this is interesting. He has like the C button for the born on date. So they don't have a best before date. They have the born on date. Uh, so let's check the born on date. Here we go. It's the third of November. Uh, 2012 HF 78 okay so let's have it bush.com bush yeah it's like the, the German without with the C yeah and if you Americanize it it would be the other C so here we go means bushes basically more 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 so a lot of fun I can't wait I drink it like this now yep it gets down like oil um, super slight bitterness, very moderated. Yep. Um, yeah, if you have like a real German beer, this is now American beer. <laughs> but if you would have a real Bavarian beer, <laughs> I think it will be very bitter. No, beers from the coast, from the north of Germany are bitter. In Bavaria they have this wheat beer, which is kind of similar to this. Yep, in taste-wise. Okay, um, I think I'm fine with it. I'm ready with the win. And what I'm not understanding says here, somehow limited edition. So I think the can is limited edition. Hmm. Yeah, <laughs> many of my American viewers must have tasted this one. Let me know what's your opinion on Bush. I think I just like smooth American beers. <laughs> it's my. I think this is the right way to drink alcohol. Celebrate Bush classic tradition. All right. So thanks for watching. That was our review. Okay. So, das ist jetzt Busch. Buschbier, genau, aus den USA. Und es schmeckt äh, äh, clear, was heißt denn clear? Klar und hell wie Mountainluft. Gebirgsluft. Ja, ja, wahrscheinlich Limited Edition bezieht sich auf diese diesen Dose, Dosenlack, wie sagen wir das? Label, ist ja kein Label. Dosenbelackung. Egal, auf alle Fälle sind die Leute mal aus Bayern eingewandert. Puh, vermute ich jetzt mal. Zumal die noch das äh, C haben. Das ist jetzt Deutsch. Wie Deutsch. Busch. Okay, um, ja, 12 Fluid Ounces. Und hier ist die Born on Date, kann ich jetzt nicht mehr umdrehen. Das heißt, die schreiben drauf, wann es gibt abgefüllt wurde, nicht wann es äh, fertig ist. Busch.com und dann hier hat man die. Ja, man sollte nicht prägnant sein und man sollte kein K operieren und so weiter und wahrscheinlich ist es auch für alles andere ungesund und so weiter und so fort. Ja, das, das ist der eher ich habe so ein goldenes ist das dann Messing? Ich weiß es nicht. Ja, meint so eine goldenes Aluminium nochmal.
goldene Aluminium. Ja, wenn ihr wisst, wie man so eine goldene Farbe aufs Aluminium bekommt, schreibt einfach einen Kommentar. Ja, jetzt habe ich hier offen Mist gequatscht, ohne das zu beschreiben. Das ist so ein typisches Ami-Bier, geht runter wie Öl. Hat allerdings etwas Charakter, also ist so ein bisschen bitter im Abgang. Und dann wollte ich den erzählen, von wegen alle deutschen Bieren sind bitter. Aber das stimmt ja, glaube ich, gar nicht. Die von, von, von der Küste sind bitter. Und die von Bayern, das ist so, das ist jetzt natürlich kein, kein Weißbier. Aber das geht so in die Richtung Weißbier. Also Also vom Geschmack her. Äh, gut, ja, wer hat es getrunken? Wie findet ihr das? Was ist euer lieblings ami bier Ansonsten was das. Oder habt ihr irgendeinen Biervorschlag, den ich mir machen soll? Es gibt ja nicht. Es gibt ja nicht so viele Biersorten. Dann sagt mal Bescheid und ansonsten war es das. Danke, dass ihr zugesehen habt.